el auspicio del Grupo Digama. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV. Fuente Ipsos. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenidos, César. ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Bien, vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy. Eh, tenemos para empezar a Roque Benavides, con, eh, él, como ustedes saben, él es presidente del directorio de Minas Buenaventura y también decano del Consejo Departamental de Lima, eh, de, del Colegio de Ingenieros. Eh, y este, vamos a hablar un poco del análisis, la situación actual, qué está pasando con el gobierno eh, con respecto a la minería, por supuesto. ¿Qué más tenemos, César? Tendremos a Augusto Cauti, ex viceministro de Minas, con quien vamos a conversar acerca de las transformaciones que requiere el ministerio para el cual él sirvió, el MINEN. Y nos acompañará también Germán Guelera de Digital Brick, con quien vamos a hablar de la transformación digital y los conflictos sociales. Adelante, por favor. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Dinacorp Gold Mines, una corporación industrial internacional de mineral de oro que presta servicios a los mineros artesanales y de pequeña escala, anunció hoy ventas de 17.6 millones de dólares no auditadas para abril de este 2022. La cifra representa un aumento del 39.7% con respecto a 2021 y una disminución del 5.9% mes a mes con respecto a las ventas del mes anterior. Para Marcial García, líder en minería de Iguay, Perú, actualmente hay un récord en la recaudación minera. Sin embargo, el impacto de las paralizaciones por la conflictividad social se reflejará en los ingresos fiscales posteriormente. El 2021, la recaudación al sector minero se triplicó al crecer 230% y se batieron récords de transferencia a los gobiernos subnacionales, cerca de 6.600 millones de soles entre Canon, Derecho de Vigencia y Regalías, que van a las regiones. Beer Creek Mining propuso modificar los términos de la colocación privada sin intermediarios que anunció el 5 de mayo, con el objetivo de reducir el precio de sus acciones comunes de 1.23 dólares a 1 dólar, lo que le permitirá recaudar hasta 6 millones de dólares. Los fondos recaudados por la venta de las acciones se destinarán al financiamiento del capital de trabajo general, precisó la empresa en una carta enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores. Eh, nos encontramos ahora con Roque Benavides, presidente eh, del directorio de Minas Buenaventura y decano del Consejo Departamental de, eh, el Colegio, de, del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Bienvenido, Roque, a Rumbo Minero. Muchas gracias. Nuevamente, muy contento de estar con ustedes. Roque, ¿hasta dónde se puede jalar la pita con respecto a hasta dónde puede aguantar un sector minero tan fuerte como el peruano? que da grandes recursos, pero vemos diariamente en este gobierno cómo lo vienen mediando, cómo lo vienen parando las bambas, parando cuajón en su momento. Este, ¿Hasta dónde se puede estirar esta liga? Yo creo que hay que seguir peleándola. Creo que hay que transmitir el mensaje constructivo que da el sector minero. Yo soy de los que creo que el Perú es más grande que sus problemas, como decía Basadre. Y creo que tenemos que seguir dialogando con las comunidades, dialogando entre el sector privado y el sector público. Creo que la industria minera contribuye enormemente a la formalización, a la descentralización de nuestro país, que es tan importante. Estoy seguro que dentro de gente inteligente se tendrá que entender la contribución que hace la minería a, a la economía del Perú. Estamos de acuerdo en eso, pero el problema es el apoyo del gobierno y no solamente eh, el apoyo, sino que a veces sus mensajes hacia las comunidades no ayudan a la empresa minera a poder llevarse bien con la comunidad. Pero es que eso tiene que ver pues, con la falta de confianza que hay eh, con el Ejecutivo, con el gobierno en general, en las zonas altoandinas, en las zonas aisladas, rurales de nuestro país. Y creo que en eso tiene que haber una autocrítica de parte del Estado de que no ha logrado generar esa confianza para poder evitar estas confrontaciones sociales que, que paralizan algunas operaciones. Pero, eh, como digo, hay otras 
eh, operaciones mineras que sí están eh, trabajando, yo no digo que normalmente, pero que pueden seguir eh, produciendo. ¿no? El domingo pasado ofreciste o publicaron en el Diario del Comercio unas declaraciones tuyas de Roque que han causado mucha polémica a lo largo de la semana porque tenías afirmaciones muy contundentes como que en este gobierno con todos los cambios y con ese discurso poco amigable todo es muy difícil, cada vez le va a ser más difícil al presidente convocar al mejor talento, ha llegado al límite, pero la entrevista está titulada, es evidente que el Ministerio de Energía y Minas está asignado a Perú Libre, algo que se ha reconocido públicamente por parte de los militantes y dirigentes de ese partido. Pero sobre el particular, el presidente de este grupo político, Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha dicho, Grupo Comercio, mediante prensa escrita y hablada, al unísono, desprestigia gestión en energía y minas tras interpelación. Roque Benavides lamenta que el Minen esté conducido por Perú Libre, pero debió aclarar que antes era patrimonio, entre comillas, de la CONFIEP. ¿El Minen fue patrimonio de la CONFIEP? La verdad, para mí eso es una novedad. Lo que también es muy serio es que el señor Cerrón reconozca que el Ministerio de Energía y Minas está controlado por Perú Libre. Resulta que en este gobierno los ministerios son casilleros estanco y es obvio que no solamente el Ministerio de Energía y Minas, sino también el Ministerio de Salud. Lo que están se dice, con... perdóname, es que hay cuotas ¿no? de participación, bueno, así como pero... un sector magisterial del grupo del señor Pedro Castillo controla educación, otro grupo, en este caso Perú Libre, controla el Minen y el sector salud. Bueno, no hay pues eh, organización que funcione con cuotas. Acá tiene que haber una cosa armónica. Tiene que ser el presidente de la República con su consejo de ministros eh, que tienen que ser el mejor talento. Cuando uno es elegido, como es el caso del señor Castillo, tiene que convocar ya no solamente a los miembros de su partido o a los miembros del partido que lo apoyó, sino tiene que convocar al mejor talento. El Perú merece tener a, a sus mejores exponentes a cargo de los ministerios y, por supuesto, darle continuidad. No hay derecho que como muy bien decía Jorge León, un sector tan dinámico como la industria minera en eh, nueve, diez meses haya tenido cuatro ministros y que se hayan cambiado tantos funcionarios públicos. Yo insisto en defender a nuestros funcionarios públicos, probos, gente que ha hecho carrera en el sector público. Si es que queremos tener un servicio civil que pueda apoyar la producción, necesitamos continuidad, no continuismo, continuidad y, y por supuesto eh, dar los merecimientos a esa gente que está trabajando en los ministerios pero lo que ha sucedido acá es que no han resistido ni dos meses cada uno de estos ministros de, de Perú Libre porque eso es lo que reconoce el señor Cerrón quiere decir que no tienen pues grandes cuadros y que por lo tanto no están pues preparados para, para el gobierno ¿no? ahora eh, Roque nosotros como presidente, saco el sombrero, eh, el cambio de sombrero, el, como presidente de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, nos vamos, toda una delegación, todos los empresarios mineros también y proveedores, una gran delegación peruana al PDAC de Canadá, faltan menos de un mes, pero tenemos que ir a hablarle a los inversionistas ahora. ¿Cuál sería esa, ese mensaje que deberíamos llevar a los inversionistas en una hora complicada para la minería y para el Perú en general, no? Es pues difícil, es pues difícil. Yo no sé qué cosa va a ir a decir el presidente Castillo a Davos en Suiza, pero una cosa es, parece cuando habla con los inversionistas y dice que le da todas las seguridades, pero es evidente que en el Perú no hay pues ese ambiente de, de inversión cuando no se respetan a los que ya están invirtiendo en, en nuestro país. Ese es el caso de MMG, es el caso de Southern Copper, eh, ese es el caso de las empresas eh, constructoras que tampoco se sienten pues, muy, muy bien tratadas. ¿no? Ahora, ¿qué vamos a decir en el PDAC o qué van a decir en el PDAC? Pues hay que eh, transmitir que el Perú sigue teniendo un gran potencial geológico, que el Perú tiene talento, personas, porque no todos los países han logrado desarrollar esa, esas capacidades humanas que tenemos en el Perú y eso es lo que debería apreciar el, el gobierno y resaltarlo. Sin embargo, la última estadística del Instituto Fraser no nos deja bien pues, en términos de competitividad. 
Es difícil la tarea que tendrán que realizar en, en, en Canadá, pero los peruanos eh, tenemos que hablar bien de nuestro país. Candil de la calle, oscuridad de su casa, dicen, ¿no? Este, que otros hablen bien de nosotros, nosotros eh, defender nuestro país y que, bueno, ojalá que el mensaje pase eh, adecuadamente. Roque, ¿cuál es tu opinión de lo que acaba de aprobar la Comisión de Economía, eh, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso respecto al canon, al que le han denominado el canon del pueblo, ¿no? para asignarle directamente a ciertas poblaciones este eh, recursos? Dicen que se busca ampliar el, los usos autorizados para estos recursos provenientes eh, del canon. ¿Cuál es tu enfoque sobre el particular? Yo no he leído en detalle esa propuesta. Sin embargo, yo noto que como que el, el, la opinión pública cree que los dineros del canon pueden ir a las comunidades. Y eso, desde el punto de vista legal, yo no soy abogado, pero desde el punto de vista legal no tiene ningún sentido. Porque el Estado está conformado, por supuesto, por el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Y dentro del Ejecutivo está eh, la, la Presidencia, en fin, eh, los, los ministros. Pero después vienen los gobiernos regionales y luego vienen los, los gobiernos provinciales y distritales. Y a través de esos mecanismos es que se distribuye el canon. Algo va a las universidades nacionales. Pero acá... Pretender decir que ahora va a ir pues a las comunidades, eh, bueno, tendríamos que tener eh, una institucionalización de esas comunidades y una formalización. El problema del Perú es que es muy informal. Ahora creen que se puede distribuir dineros de, de los impuestos a, a comunidades que no están perfectamente establecidas, que no están institucionalizadas. Entonces, yo encuentro en eso la dificultad de la, de la informalidad y creo que hay, que hay que aclararlo para ver si es que se puede hacer de alguna manera. Lo que es concreto es que muchas de estas comunidades no sienten que el beneficio de la operación minera les está llegando y hay que hacer un esfuerzo porque lo sientan de esa manera, que lo sientan propio y eso es lo que hay que trabajar. Ahora, Roque, en cada... Cada vez que tenemos un nuevo gobierno, van de frente a la gallina de los huevos de oro con la gran idea muy creativa de subirle los impuestos. ¿no? Todos, casi, todos los, casi todos los, para ser más justo, los gobiernos nuevos dicen, ok, más impuestos. ¿no? Pedro Franque, eh, ex ministro, habla de, de que sí se puede. ¿no? Y nosotros estamos viendo... En esta, en esta competencia mundial que es el PDAC para atraer inversionistas al Perú, que ya estamos bastante arriba con respecto a los impuestos, ¿no? con países parecidos como Chile, por ejemplo. Entonces, estas afirmaciones y estas formas de, de querer eh, presionar a la gallina de los huevos de oro y, y, y seguir eh, metiéndole más impuestos, lo único que, que va a hacer es que al final los inversionistas digan, ok, problemas sociales graves en este momento. Este, ahora van a subir sus impuestos. Hablan de asamblea constituyente. Con esas condiciones va a ser difícil. Raúl Jacob, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ha sido muy atinado cuando ha explicado la situación de tributaria y de inversiones que hace la industria minera. En el fondo, si estamos en el caso del cobre, cuando ha estado un poquito más alto el precio, se pagaba hasta 56% de tributos y a eso le agregas que 30% de reinversión, bueno, lo que le queda para el inversionista ya es algo muy pequeño. Eso hay que entenderlo para, para comenzar. Por otro lado, cuando hablamos de la competitividad, mucha gente no entiende cuáles son las aristas de la competitividad. Como yo estoy dictando un curso sobre estrategia gerencial en la Universidad Nacional de Ingeniería, hablo del tema de la competitividad. Y la competitividad tiene varias aristas. Por supuesto, el aspecto tributario, el aspecto de la tramitología, el aspecto de la conflictividad social, el aspecto del de potencial geológico que es tan importante. Y específicamente sobre el tema de la competitividad tributaria, Está clarísimo, hay un estudio de Macroconsult que demuestra que la industria minera en el Perú paga tanto como Canadá, como Chile, como México, como Australia, inclusive más 
que esos países. Y si nosotros queremos atraer inversión con nueva tecnología, lo que necesitamos es mantener, por lo menos en esa arista, la competitividad. Ya que, evidentemente, en infraestructura no tenemos la misma infraestructura que otros países. Ya que en permisología, evidentemente, nos hemos enredado en una vorágine de nuevas eh, reglamentaciones que hacen casi imposible la confrontación social, lamentablemente, con la falta de educación que existe en nuestro país. Eh, es pues una, una forma de exacerbar eso porque mucha gente de todas estas zonas altoandinas no entienden lo difícil que es hacer empresa, lo difícil que es conseguir la, las inversiones para que estas unidades mineras realmente puedan ser lo más eficiente posible. Bueno. Finalmente, Roque, eh, eh, y, y muy breve, por favor, el último simposio de el oro, que ahora se le ha aumentado la plata y el, y el cobre justamente puso en valor mucho estos eh, recursos que van a, a, a posibilitar la, no solamente eh, la electromovilidad a través de energías renovables, sino también un aprovechamiento de eh, este boom. ¿Podemos perderlo si realmente no enmendamos las cosas que se están haciendo hasta ahora? Hay que entender que la industria minera hoy casi casi se llama el cobre. ¿Pero por qué el cobre? Porque el cobre ha pasado a ser el metal del medio ambiente. Uh -huh. El metal que se va a utilizar masivamente en los carros eléctricos, en los camiones eléctricos, la, los eh, vehículos con motores a combustión cada vez van a ser menos porque evidentemente hay un efecto eh, de gases de efecto invernadero. Bueno, eh, la, la industria eh, minera, especialmente en el Perú y en Chile, produce mucho cobre. Y entonces hay que entender que ese es el futuro del mundo y que el Perú o puede subirse a la ola o le puede caer por encima y no poder desarrollarlos. Roque, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero. Siempre se nos quedan cortos los temas, habían otros temas eh, bastante interesantes, pero te agradecemos siempre por tomarte un tiempo para poder eh, sobre todo llegar a nivel nacional, que estamos ahora en, en Willax Televisión, a, a todos los jóvenes que son los que tienen que entender la verdad de la minería. ¿no? Ahora todo se puede contrastar y ver eh, sobre todo este, la verdad de la minería y cuánto aporta, cuánto aporta y cuánto ha aportado en estos años a la economía para todos los peruanos. La revolución cultural tiene que ver con cómo se transmiten todos estos mensajes y ustedes están haciendo un esfuerzo para comunicar que es muy valioso. Yo los felicito por Muchas estar gracias. en Willax y por estar apoyando a un sector tan dinámico como la minería. Muchas gracias. Bien, vamos ahora a una pausa comercial y regresamos. GSG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. GSG Advisors, capital para ampliación de operaciones. GSG Advisors, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GSG Advisors, alternativas seguras de primer nivel para su compañía. GSG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. El Grupo Tigama lanza la nueva multiplataforma internacional Rumbo Minero American Mining, dirigida a proveedores mineros y ejecutivos de empresas mineras del Perú, México, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Canadá. Amplía tu cartera de clientes a nivel internacional y llega a toda América con Rumbo Minero American Mining a través de Newsletter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Revista Digital, Televisión Local y Website. Anuncia en Rumbo Minero America Mining, la multiplataforma minera más importante de América. Escríbenos a ventas arroba rumbominero.com. Invierta bien, invierta con los líderes. Bien, ahora entramos al bloque de America Mining con José González desde Wall Street, Nueva York. José, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero. Gracias, Jorge. Encantado. Un placer siempre. Eh, José, el tema de la, con este conflicto de... Eh, Ucrania y Rusia, eh, las materias primas ¿no? que, que da Mercosur eh, son bastante importantes, ¿no? se vuelven cada vez más importantes. Coméntanos un poco más, detállanos un poco más este tema. Correcto, en, en el pasado, Jorge, habíamos hablado de que estábamos pasando de una era geopolítica a una era geoeconómica, en donde China iba a ser 
preeminente y no iban a haber conflictos como en el siglo XX, sino que iban a ser más guerras comerciales. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha devuelto dinámicas del siglo XX al comercio internacional. Y en ese contexto, América Latina en general y el Mercosur en particular se han convertido en áreas claves en tanto eh, la oferta de metales y minerales, gas en el caso boliviano, que no es parte del Mercosur, pero está en la región, y productos agroindustriales. Eh, hay que recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, Venezuela fue el proveedor estratégico de petróleo para Occidente y Argentina de granos en ese momento, y hoy día las dinámicas vuelven a ser las mismas en un momento, además, en que las tensiones con China van a crecer después de la guerra en Ucrania. Así, por ejemplo, Brasil ha pasado a ser un importador neto eh, de alimentos a ser el cuarto exportador más importante del mundo. Argentina ha multiplicado su producción minera en 10 veces en menos de una década y ha incrementado su pro producción agroindustrial en 8%. Y Paraguay está eh, invirtiendo mucho en infraestructura para ser un hub de exportaciones y los Estados Unidos va a ver con más y más interés el, la producción de concentrados de hierro brasileños en la medida que China podría establecer cuotas en, en la exportación de sus minerales como lo ha hecho con los fertilizantes recientemente. José, eh, por otro lado, Aramco, la compañía de petróleo nacional de Arabia Saudita, es nuevamente la empresa... Eh, más valiosa en el mundo de acuerdo con su capitalización en el mercado, desplazando a Apple, nada menos. ¿Qué ha pasado en la bolsa de valores en este tema? En los últimos años, César, eh, la, la, eh, la, el Aramco, que es la compañía de petróleo de Arabia Saudita, que siempre fue históricamente la compañía más grande del mundo, por su valor, el valor de sus acciones agregadas, hizo una oferta pública de valores hace dos o tres años que fue totalmente una decepción. Se esperaba que la compañía se listara por dos trillones y se listó por menos de dos trillones. En ese, en ese plazo de crecimiento de las compañías tecnológicas, Apple llegó a valer tres trillones de dólares, que son los billones nuestros, trillones de los norteamericanos. Esta, en la última semana, la capitalización de Aranco llegó a 2.4 trillones y la de Apple a 2.37 trillones, por una menor diferencia, pero las cosas parecieran revertirse. Por un lado, las ganancias netas de Aramco se duplicaron el año pasado. El, el petróleo está arriba 40% en lo que va del año. Y Apple tiene cada vez más problemas con las cadenas de abastecimiento y demanda de los consumidores. Apple ha, ha caído 20% en lo que va del año y Aramco ha subido 30%. El futuro se vuelve a parecer al pasado, César. Hablando del futuro, y esta última pregunta va con respecto a el precio del cobre. ¿no? En marzo teníamos un precio, ahora ha bajado 15%, eh, estamos en 9 mil dólares la tonelada. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Hacia dónde va? ¿Seguirá siendo un metal fuerte? Mira, la, la, la demanda por cobre, todas las proyecciones por temas de transición energética, la ausencia de reservas significativas en el mundo, Jorge, apuntan eh, que la demanda por cobre se va a multiplicar por cinco veces en los próximos 10 años. Sin embargo, en el corto plazo la volatilidad es muy clara y ha, y ha despertado cierta, no preocupación, pero cierta ansiedad de cara a los traders de metales. Después de haber llegado brevemente a 10 mil dólares la tonelada métrica, a, llegó a bajar la barrera de resistencia psicológica clave de 9 mil. Eh, llegó a niveles de 8 mil 938, pero volvió a subir a, a, a 9 mil 90. Eh, ya el mercado está convencido que podría caer debajo de los 9 mil en el corto plazo por esta corrección del 15%. La, la siguiente clave va a ser el precio eh, por libra. Se ha mantenido en niveles de 4.11, 4.13, 4.15. Si cae 4, podría generar ciertos temores. ¿Y por qué esta corrección en el precio del cobre y de los principales metales industriales? Las nuevas cuarentenas en China que podrían afectar el crecimiento. Ya hay analistas que dicen que China podría crecer solamente el 1% este año y la inflación en los Estados Unidos y el aumento en las tasas de interés que siguen amenazando con una recesión el próximo año. Es decir, que el, el mediano y largo plazo son brillantes para el cobre, pero el corto plazo podría seguir pleno de volatilidad. De acuerdo. José, muchísimas gracias por estar con nosotros todas las semanas en tu bloque American Mining eh, acá en Rumbo Minero. Un placer siempre. Bien, eh, vamos ahora a, a mencionarles un tema interesante. Adelante, César. Claro, llega el bloque del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú cumple 78 años dedicados al desarrollo del sector minero, el país y sus regiones, impulsando el conocimiento multidisciplinario y la innovación tecnológica. 
Desde su fundación el 26 de noviembre de 1943, el Instituto ha conseguido convertirse en un referente en temas mineros y regionales gracias al planteamiento del debate y brindando soluciones a los grandes desafíos que afronta el sector y el Perú. Es gracias a sus asociados que el Instituto mantiene su compromiso con la minería, difundiendo espacios de diálogo y de desarrollo profesional, como lo son los encuentros mineros, conferencias magistrales y nuestros emblemáticos Jueves Mineros. Además, en el 2021, el Instituto ha impulsado más de 25 cursos e inició la diversificación de su contenido impulsando el idioma quechua, acercando así el conocimiento a más peruanos. Otras de nuestras nuevas iniciativas son protagonistas de la minería y las onzas de oro y plata, propuestas que recompensan el talento, intelecto y contribución de los jóvenes profesionales que se inician en el sector. Asimismo, este año logramos realizar con éxito y de manera virtual dos importantes eventos internacionales. En primer lugar, el 12 Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, ProExplo 2021, que reunió a más de 27.000 visitantes y se consagró como punto de encuentro de exploración minera de Latinoamérica, además de ser una plataforma de exposición para proyectos y oportunidades de inversión en el Perú. Y finalmente, rumbo a Perumín, edición del Bicentenario, que contó con más de 99 mil visitantes y la presencia de distinguidos ponentes, entre los que se encuentran destacados profesionales y especialistas del ámbito académico e institucional, principales inversionistas mineros en Perú y figuras importantes del acontecer nacional e internacional. Además, Rumbo a Perumín dio espacio a nuevas ediciones de Perumín Hub y Perumín Inspira, programas vitales para la innovación y los emprendimientos sociales que contribuyen al desarrollo en múltiples niveles del sector. En este año de retos para el país y la minería, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú renueva su compromiso con la promoción de la inversión minera responsable, sostenible y solidaria, fomentando el crecimiento económico equitativo y la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos. Bien, como habíamos anunciado ahora, nos encontramos con eh, Augusto Cauti, el es ex viceministro de Minas. Eh, Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero. Hola, ¿qué tal Jorge? César, ¿qué tal? Buenos días. Queríamos conversar contigo un poco de, desde la experiencia dentro del Ministerio. Eh, ¿Cuál es tu apreciación de lo que está haciendo hoy en día el Ministerio de Energía y Minas? Muchos hablan de la cuota de Vladimir Serrón dentro del Ministerio de Energía y Minas. La verdad es que estamos viendo una tensa calma eh, con las bambas paradas, con muchos problemas... ¿Cuál es tu opinión de lo que está pasando hoy en día? Bueno, sin duda es un problema complejo el que tenemos actualmente, ¿no? con todo este escenario mundial favorable para el sector minero, lo cual podría redundar en beneficio del país y de las personas especialmente, pero que sin embargo vemos que una de las entidades que es crítica para todo esto, que es el Ministerio de Energía y Minas, está siendo manejada de una manera política, de una manera eh, eh, además eh, con personas sin experiencia, con personas que no conocen, de, de qué se, se trabaja en el sector sin manejo de una gestión de conflictos, ¿no? Tan crítica para este momento, ¿no? Manejar los conflictos, eh, tratar de ayudar, articular, a, 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 a atender los problemas entre las empresas, las comunidades. Creo que nada de eso se está trabajando, lamentablemente es lo que está pasando ahora. ¿no? Una demostración de eso, Augusto, ha sido que el Perú ha quedado suspendido de la iniciativa internacional de, para la transparencia de las industrias extractivas. Conversamos con Ricardo Lavó hace la semana pasada y, y la verdad que nos pinta un cuadro realmente de negligencia y, y, y que sobre todo no han medido las consecuencias de esta suspensión. ¿Qué, ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, sin duda, si vemos todo el escenario de conflictividad y, y, y vemos que hay una parte de estos conflictos que atienden a, un, a, a una genuina preocupación de las poblaciones, me consta, yo he estado en... en muchas localidades, Chumbivilcas, Charhuahuacho, Mate, eh, en Puno, en distintos lugares, y yo veo que hay personas que sí tienen una preocupación legítima de los temas ambientales, de lo que se hace con el canon minero, cómo se contribuye con, 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 con las necesidades de las personas, y iniciativas como el Leiti justamente genera, generaban una mayor, una mayor transparencia, generaban una, una vocación además para que las personas puedan enterarse y a su vez colaborar, ¿no? generar ámbitos colaborativos y todo eso se está perdiendo. 
¿no? Lo que ha pasado con el Leite me parece que es un punto más negativo de otros varios que hemos estado viendo, ¿no? como el manejo de la Oficina de Gestión Social del Ministerio y otros más. ¿no? Ahora, ¿tú consideras eh, lo que estamos viendo en muchos ministerios es que eh, no se está valorando la parte técnica a los profesionales que deberían estar ahí? ¿No? Estaban poniendo gente que ya sea por el partido de gobierno, ya sea por, por eh, amigos, están poniendo gente. Esa, esa factura nos está, nos, nos están cobrando esa factura hoy en día al tener estos problemas justamente por tener gente que no sabe de los puestos en el Ministerio de Energía y Minas. Sin duda, ¿no? Creo que hay tres o cuatro entidades que pueden ser críticas en estos momentos de conflictividad, de ayudar a que el sector camine de una mejor manera para beneficio del país, ¿no? porque eso no se trata del sector por el sector, esto se trata de qué podemos utilizar para poder lograr un desarrollo más sostenible para todos, ¿no? y en especial para las poblaciones vulnerables en las zonas aledañas que estamos eh, trabajando cuando hablamos del sector minero. ¿no? Y en ello, la Oficina de Gestión Social, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas, manejada muy mal. Eh, la, el Viceministerio de Gobernanza Territorial, creado hace años justamente para ser el interlocutor, yo diría, el gran articulador de los desarrollos que se requieren territorialmente en las zonas. Vemos que no está caminando tampoco y se está manejando también políticamente. ¿no? Lo que tiene que ver con el Ministerio de Ambiente, con las entidades ambientales que deberían estar presentes, comunicando, eh, tomando las, eh, las pruebas que sean necesarias, pero además dando respuestas rápidas. De nada sirve dar una respuesta ambiental tres o cuatro meses después. Ya generaste el problema lamentablemente las respuestas tienen que, eh, lamentablemente creo que las entidades tienen que, que asumir que tienen un rol importante de liderazgo y tienen que ser proactivos. De acuerdo. Si no, este, la cosa va a ser mucho más complicada y nos vamos a perder esta nueva ola que sin duda con todas las tendencias mundiales es favorable para países como los nuestros. ¿no? Abuso, finalmente con breves palabras, por favor, por el tiempo, eh, ¿qué cambios eh, recomendarías tú que se hagan actualmente? Hemos visto ya el costo que tiene para el país, no digamos solamente para el Ministerio de Energía y Minas, la manera política en la que se está manejando este sector. A ver, sin duda, si, si partimos digamos, por el comienzo, creo que hay que tener claro que el sector minero, más allá de todos los recursos que genera y que muchos se hablan de los, los términos económicos y macroeconómicos, creo que también hay un conocimiento muy importante en el país, en las personas que trabajan en el sector, hay una tradición minera en muchos lugares del país ¿No? Y todo ello ha ido generando que además di distintas comunidades trabajen como proveedores, mejorando sus capacidades. Entonces, tenemos un potencial ahí, un potencial que podría ser utilizado para generar ahora otro tipo de actividades. Por ejemplo, construir este, eh, carreteras, obras de agua y saneamiento, represas. Y tenemos las capacidades que se han ido generando justamente porque sectores como el minero han contribuido a generar esas capacidades también. Entonces creo que hay un potencial para usarlo, eso es un tema crítico. El otro tema yo, yo diría que tiene que ser las capacidades en el Ministerio de Energía y Minas para la gestión de conflictos. Tenemos conflictos que ya están ocurriendo, esos hay que gestionarlos de una manera adecuada, seria, responsable, con conocimiento, eh, con, con herramientas de negociación. Creo que ese es otro tema. Y un tercer, y un tercer tema que yo tampoco eh, eh, descarto, que, 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 que hay que manejarlo muy bien, creo que es el tema también de seguridad y orden público. Creo que en, estos, en, en esos temas tampoco el Estado puede claudicar sus, sus funciones. ¿no? Los Estados justamente tienen la fuerza coercitiva para justamente eh, apoyar que las normas se cumplan, porque esto no puede ser una jungla ni puede ser un caos. Y ahí creo que también tiene que haber un trabajo muy, muy claro, eh, eh, adecuado, en términos de, de, de lo que tiene que ver con inteligencia, con servicios de inteligencia, y ver dónde se estén generando eh, conflictos solamente por generar conflictos, por aprovechamiento o por ganancias de ilegales, creo que ahí también tiene que ser combatido. Excelente. Muchísimas gracias, Augusto, por estar con nosotros en Rumbo Minero. Gracias. Esperamos tenerte en otro momento. Ha sido súper claro tu mensaje y te agradecemos porque es importante que una persona que ha estado dentro del Ministerio haciendo una labor importante este, nos pueda hablar de lo que está pasando hoy en día. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. El sector minero será el motor de la recuperación económica del Perú este 2022, con la ejecución de siete proyectos mineros por 4.417 millones de dólares. Y la revista Rumbo Minero America Mining es su mejor herramienta para hacer negocios con este sector en el Perú y ahora en siete países de América. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 49% considera que Rumbo Minero America Mining es la revista líder del sector minero y un 61% considera que es una excelente herramienta para la toma de decisiones. Pregunte por nuestros beneficios multiplataforma y obtenga el paquete de publicidad más completo 
completo para su empresa, ahora con llegada a nivel internacional. Escríbenos a ventas arroba rumbominero.com. Invierta bien, invierta con los líderes. Bien, ahora nos encontramos con Germán Elera. Él es director de Digital Bricks para hablar de un tema bastante innovador, que es eh, transformación digital y conflictos sociales. Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por, por la invitación acá para responder alguna de sus preguntas o inquietudes. Eh, Germán, eh, ¿qué entendemos por transformación digital en minería? ¿Cómo, es, ¿Cómo así la transformación digital nos puede ayudar en minería? Primero, para eso hay que entender lo que es una transformación digital. Muchos creen que es solamente tecnología, pero implica mucho más que eso. Implica eh, las personas, el cambio, la gestión del cambio. ¿no? Entonces, consideramos que para esta transformación digital tener pilares como la tecnología las personas, los procesos y los datos es muy importante. Entonces, consideramos esos pilares fundamentales para poder llevar a cabo una transformación digital en el sector minero. ¿Qué procesos al día de hoy podemos mejorar? Hay muchísimos, ¿no? Desde el mismo control de taludes, la misma gestión de flotas, la misma eh, metodología BIM, Building Information Modeling, antes eh, en, los, en las fases de, de exploración inclusive o de construcción de una minera, ¿no? Por ejemplo, una presa. Germán, pongámonos justamente en esos escenarios de una eh, minería conectada, ¿no? ¿Cómo podría ayudarnos, por ejemplo, en términos de seguridad? En el término de seguridad, creo que una de las tecnologías más sonadas es la robótica, la inteligencia artificial, en donde nos va a permitir poder, con la robótica, los vehículos autónomos, ¿no? Con tecnología anticolisión, con tecnología inclusive que nos va a permitir hacer el monitoreo de taludes, ¿no? Junto con objetos conectados y con cámaras que nos van a permitir, eh, y esos algoritmos, perdón, de inteligencia artificial, nos va a permitir capturar esos datos y poder eh, detonar algún tipo de alerta temprana. ¿no? Ahora, ¿qué impactos y beneficios tiene el cloud computing para la industria minera? Cuéntanos. Bueno, el cloud computing definitivamente es la famosa nube. ¿no? Al día de hoy, muchas empresas mineras están... están migrando hacia esa tecnología en donde nos va a permitir en la nube capturar todos esos datos. ¿Cuántos datos genera hoy en día la industria minera? Muchísimos. Y eso es donde se tiene que almacenar ahí en una, en una nube con todas las... Eh, con todas las con toda la seguridad del caso, en donde podamos extraer esos datos y poder eh, a trabajar del, eh, del Big Data, eh, el, los tableros inteligentes, que nos permitan tomar decisiones en, la, en, en los momentos oportunos. ¿no? Y al día de hoy las gerencias necesitan esos datos, pero esos datos deben estar almacenados en una nube. Al día de hoy no todos tienen una nube en el, en el espacio, en el ciberespacio, sino que en eh, dispositivos, eh, discos duros, eh, un poco más tradicionales. Respetando el enunciado de la integralidad a la que te has referido ¿no? al iniciar nuestra conversación, eh, ¿qué tecnología en todo caso podría ayudar a prevenir los conflictos sociales? Considero muy importante eh, la tecnología a implementar que es la inteligencia artificial. ¿no? Al día de hoy eh, la inteligencia artificial nos puede permitir capturar o leer más de 10.000 eh, tipos de fuentes de datos, ¿no? Eh, notas periodísticas, blogs, y ahí es poder capturar qué palabras son las que se están utilizando para medir el, el clima social. ¿no? Al día de hoy nosotros como personas podemos leer un periódico o dos periódicos al día, pero este tipo de algoritmos te permite leer más de 10.000 fuentes en diferentes idiomas y poder tener patrones de comportamiento de qué es lo que se está hablando, por ejemplo, en las bambas o en otro tipo de proyectos. De tal manera que con anterioridad nosotros podemos saber ¿Cuál es, es si es un impacto positivo o negativo? Entonces, eh, justo en Expomina tuvimos un expositor en donde nos habló de una tecnología peruana, hecha en Perú, eh, que nos va a permitir poder medir esos impactos ¿no? y saber definitivamente qué acciones tomar uh, en, en, en ese momento. ¿no? Muchas, muchas gracias, Germán, por estar con nosotros y por ilustrarnos un poco sobre estos temas y esperamos tenerte en otra oportunidad para ir viendo este tema que es tan importante como la innovación y tecnología. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien. Eh, bueno, hemos llegado al final del programa, César. Amigos, este, mencionarles eh, la importancia de la tecnología para todo y obviamente que la transformación digital eh, y en los conflictos sociales pues es importantísimo lo que nos viene, lo que nos acaba de decir Germán Elera, eh, lo, que nos, lo que nos dijo eh, Cauti, el ex, ministro, el ex viceministro, este, sobre 
Qué preocupación realmente, ¿no? Cómo se están manejando las cosas en el Ministerio de Energía y Minas, eh, César y Roque Benavides, ¿no? Sí, correcto. Para justamente comentar brevemente lo, lo de Germán, esta proyección eh, algorítmica, ¿no? Que ya se aplica en, en, en muchos procesos. Es muy interesante que pueda servir para prevenir los conflictos sociales y tiene mucha razón cuando dice que se recoge una data y un universo realmente de información muy importante. En cuanto a lo que dijo Roque Benavides, él ratifica lo que ya había declarado también al diario El Comercio la semana pasada en relación a la politización del sector energía y minas. Son cuatro ministros, él no se refiere a que si Perú Libre es bueno o solamente es malo, que de hecho es malo porque así lo estamos sintiendo todos, sino a las circunstancias de que han pasado cuatro ministros que ni siquiera son capaces de mantener uno solo. De acuerdo. Bien, ese ha sido el programa de hoy, Rumbo Minero. Definitivamente eh, creo un programa importante que nos deja mucha información sobre qué está pasando en el sector minero y cuáles son las tendencias. Eh, no se olviden, a continuación vamos con Perú Construye. Eh, y tampoco se olviden que estamos en Willax Televisión a las 10 de la mañana los días sábados. Así que eh, muchas gracias por estar con nosotros y en unos minutos venimos para hablar de eh, construcción e infraestructura. Muchas gracias.